Здравствуйте. По итогам первого квартала крупнейшие авиакомпании получили убытки в 24 миллиарда рублей. Об этом сообщает коммерсант со ссылкой на данные Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. При этом президент Ассоциации Владимир Тасун подчеркнул, что наиболее убыточными оказались перевозки на внутренних линиях. Здесь отрицательный баланс составил 25,5 миллиардов рублей. Кроме того, по итогам первого полугодия 2016 года наблюдается снижение объема перевозок на 8,5% или на 3,5 миллиона пассажиров. Работающих пенсионеров, чей доход превышает 1 миллион рублей, могут лишить пенсии. Данное предложение было высказано на рабочей встрече фонда «Центр стратегических разработок» с участием Алексея Кудрина и Ольги Голодец. В настоящее время данный вопрос изучает рабочая группа по пенсионной реформе, о создании которой было объявлено на Петербургском международном форуме, пишет «Известия». Члены группы, как отмечается в публикации, собирают предложения и опрашивают экспертов в данной области. Планируется, что впоследствии собранная информация ляжет в основу концепции пенсионной реформы. В Министерстве труда инициативу не платить богатым пенсионерам пока не комментировали. Напомню, ранее правительство постановило не индексировать пенсии работающим пенсионерам. Международный сервис заказа такси Uber начал работу в Перми. Столица Приками стала 13-м российским городом-миллионником, жителям которого стало доступно приложение для заказа такси. По словам руководства компании, партнерами Uber могут стать только юридические лица ООО или индивидуальные предприниматели. Частников подключать к системе не будут. В платформе Uber подключаются иномарки от 2004 года выпуска, а также российские Lada Vesta и X-Ray. При этом в компании озвучили и тарифы – 30 рублей за подачу автомобиля. К этой цифре суммируется 5 рублей за километр и 3 рубля за минуту. Напомню, сервис заказа такси Uber работает почти в пяти сотнях городов, более чем в 70 странах. Владельцев электромобилей могут освободить от транспортного налога. Правительство планирует стимулировать производство машин на электротяге и спрос на них. Это следует из проекта правительственной программы развития электрического автотранспорта в России до 2025 года. Владельцы электрических автомобилей смогут также бесплатно парковать свои машины, использовать полосы для общественного транспорта, пользоваться льготами на оплатных трассах и, самое главное, не платить транспортный налог. Владельцам гибридных машин, это, например, Toyota Prius, некоторые модели Lexus и Mitsubishi, также смогут платить транспортный налог по сниженной ставке. Пермский край получит 6 миллионов на развитие малого бизнеса. Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому регионы получат из федерального центра дополнительные средства на поддержку молодежного предпринимательства. Проект был подготовлен в Министерстве образования. Часть выделяемых денег пойдет на проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», образовательных курсов среди старшеклассников, а также на обучение молодежи навыкам ведения бизнеса. Курс доллара по данным Центробанка на 13 июля составляет 63 рубля 90 копеек, курс евро 70 рублей 98 копеек. На этом у меня все. Удачи в делах.